ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അറിവ് കോമ്പിനേഷൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു തന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് കാര്യം ഇന്ന് നടന്ന ബി യു എക്സാമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രലിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെയധികം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നടന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പല മെത്തേഡുകളും അവർക്ക് വളരെയധികം യൂസായി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന എല്ലാ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളിലും ഉള്ള ഓരോ ടിപ്സും ഈ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നടന്ന ഡി യു എക്സാമിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അധികം ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് അധികം ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര അപ്പോൾ ഇതെന്തുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ബൈ പതിനാറ് മൂന്ന് ബൈ പതിനാറ് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ മുമ്പേ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കണം എൽ സി എം എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എൽ സി എം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് എട്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ഗുണം ഒന്ന് നാല് അധികം പതിനാറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാല് രണ്ടും ഒന്നും എത്രയാണ് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പിന്നെ സംഖ്യ രൂപത്തിൽ വന്നത് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ച് അധികം പതിനഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഭാഗം പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഏത് മെത്തേഡാണ് ബോർഡ് മാസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് മാസ് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോർഡ് മാസ് മെത്തേഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് പതിനഞ്ച് അധികം പതിനഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഭാഗം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണ് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണോ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് അധികം മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഗുണം എന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ആൻസർ എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഏഴ് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എല്ലാം തെറ്റാണ് അതായത് ഇത് നോ ആൻസർ ആണ് ഇത് നോ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോ ആൻസർ ആണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വില പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച ശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ആ ഇരിക്കുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിവിടെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വില അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം കുറയ്ക്കുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടെൻ അതായത് നൂറിൽ പത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെട്ടി എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൂടെ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതായത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള വില ഇനി പത്ത് ശതമാനം ചോദ്യം എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുന്നു അതായത് ഈ തുകയിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം കൂട
ആ കുറച്ചതിന് ശേഷം അതായത് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു അതായത് പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് ആ തുകയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അത് കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഏഴായിരമാണ് ഉത്തരം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്രയോ രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സൈക്കിൾ അതിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വില അതായത് എത്രയോ രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി ആ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എത്ര ഇപ്പോൾ വിറ്റ വില തന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വിറ്റ വില തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വില കാണുന്നെ വാങ്ങിയ വില കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് വിറ്റ വില ഗുണം എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ട ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനം എത്രയാണ് എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൽ നിന്നും എട്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കണം അതായത് നൂറിൽ നിന്ന് എട്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പം ഈ മെത്തല്ല നമ്മൾ വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വില കാണുന്നത് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില കിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിറ്റ വില ഇവിടെ എത്രയാണ് സപ്പോസ് വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചു അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എക്സിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചപ്പോൾ എക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു വിറ്റ് വാങ്ങിയ വിലയെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ അതായത് വാങ്ങിയ വില എക്സ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആ വാങ്ങിയൽ നിന്നും വിലയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചാണല്ലോ വിറ്റിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് നഷ്ടം എട്ട് ശതമാനമാണ് നഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വീണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസിക്കൽ ടു ഇതിനെ വെട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് വീണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമുക്കിതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം എക്സ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വിട്ടുപോയി ഈ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ എക്സ് ആണ് ഈ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ശരിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് അപ്പൊ ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് പോയാൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് എക്സ് എത്രയാണ് രണ്ട് എക്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണല്ലോ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് അതായത് നൂറ്റി പത്ത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഉത്തരം നൂറ്റി പത്ത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം നൂറ്റി പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് എന്ത് എക്സ് എക്സ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്
രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ എത്ര രൂപ പലിശയായി നൽകണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് എത്ര രൂപ പലിശയായി നൽകണം കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലിശ വേർതിരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പല ക്ലാസ്സുകളിലും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും വളരെ വ്യക്തമായി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ തുക എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപ എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കൂട്ട് പലിശ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പലിശ കിട്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി അതായത് നൂറ്റി എട്ട് ഗുണം നൂറ്റി എട്ട് അതല്ലേ ആൻസർ അപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് ഗുണം നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയും എന്തോ എത്രയാണ് അതായത് നൂറ്റി എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അപ്പോ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എത്രയാണ് പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അല്ലേ നൂറ്റി എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പതിനായിരം കുറച്ചാൽ ഉത്തരം എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലല്ലേ ഒരു സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ ബി ആയ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് ആൻസർ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ടോട്ടൽ കിട്ടി അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പതിനായിരമായ നമ്മൾ ഇട്ട പൈസ പതിനായിരം പോയിട്ട് മിച്ചം അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കടം കടം തിരിച്ച് എക്സ്ട്രാ കൂടുപലിശായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാല് ആയാൽ അവയുടെ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്ര ഇതിലെന്തെങ്കിലും നോക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ഈസ് ടു എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാല് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ത്രീ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇതിലെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആറാണ് അപ്പോൾ ഫോർമുലയുടെ നമ്മുടെ പൈ ആർ ക്യൂബിൻ്റെ പൈ കളഞ്ഞാൽ ആർ ക്യൂബ് ആറ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്ര വരുന്നേ മൂന്ന് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്ര നാല് അതായത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ ഉത്തരമുണ്ട് അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ ഇതിലൊന്നും ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ ഏസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യൂബ് എടുക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇരുപത്തേഴ് ഈസ്റ്റ് ടു അറുപത്തിനാല് പക്ഷേ അതിന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കാര്യം ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ കിടക്കാം ഒരു കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത അതായത് ആവറേജ് സ്പീഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയാൽ ഒരു കാർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച കിലോമീറ്റർ എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓപ്ഷനിൽ നൂറ്റി പതിനേഴുണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് നാലുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്താറുണ്ട് നൂറ്റി എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ഫോർമുലയോ വലിയ ഹൈ ലെവലോ പോവാതെ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ഒരു കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ശരാശരി സ്പീഡ് അതായത് മൊത്ത സമയത്തിൻ്റെ ശരാശരി സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വൺ അവറിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന എത്രയാണ് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ആണല്ലോ അതായത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനെ ആറായി ഭാഗിച്ചാൽ അതൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അമ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പീഡിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഒൻപത് ഈ ഒൻപത് ഇതിൽ കൂടെ കൂടി ചേർത്താൽ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആറായിട്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടത്തില്ലേ അതിന് നമ്മൾ ആറായിട്ട് ഭാഗിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റിൽ അത് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി എട്ട് അധികം ഒൻപത് നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കോട്ടോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അമ്പത് പണിക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജോലി അറുപത് പേർ ചേർന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിയും അൻപത് പേർ എത്ര ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജോലി അറുപത് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും ഉത്തരം വന്നല്ലോ എത്രയാണ് പത്ത് ദിവസം എത്ര ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഇതെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അൻപത് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് അമ്പത് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജോലി ജോലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജോലി മാറുന്നില്ല അതേ ജോലി തന്നെയാണ് അറുപത് പേര് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പത് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി അറുപത് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പത്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര ഇത് ആൻസർ പറയുന്നു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്ലോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വെറും രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ട് പഠിച്ച വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളിലെ ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തുടർച്ചയായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ അതായത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെന്ന് അത് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്നും നാൽപ്പത് ഇരുപത് രണ്ട് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇരുപത് അതായത് ഉത്തരം ഇരുപതാണ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത് ബൈ ടു ഇരുപതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം മൈനസ് ഒന്ന് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മൈനസ് ഒന്ന് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അതായത് റൈസ് ടു ഫൈവ് അതായത് ഇൻഡിസ് അഞ്ച് അത് കൃത്യങ്ങൾ അഞ്ച് തന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ മൈനസ് ഒന്നിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് ഒന്നിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് ഒന്നേ ഗുണം മൈനസ് ഒന്നേ ഗുണം മൈനസ് ഒന്നേ ഗുണം മൈനസ് ഒന്നേ ഗുണം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസും മൈനസും ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പ്ലസ് ഒന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പ്ലസ് ഒന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്നേ ഗുണം പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ആ പ്ലസ് ഒന്നിനെ ഈ മൈനസ് ഒന്ന് കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ഡേസ് വൈ എത്രയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പം മൈനസും മൈനസും വന്നു മൈനസും മൈനസും വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ചിഹ്നം എഴുതണം അതായത് മൈനസ് രണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് മൈനസ് രണ്ട് അവ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര തുടർച്ചയായ ഒറ
തുടർച്ച ഒന്നു മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആകുമ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ശരാശരിയായി ആ ശരാശരിയോടൊപ്പം അത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന സംഖ്യ ശ്രേണി എന്താണ് രണ്ട് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് അൻപത്തെട്ട് ഡാഷ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ചിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അധികം മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കൂ അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് നേരത്തെ മൂന്ന് കൂട്ടിക്ക് ഇവിടെ നാല് കൂട്ടണം അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് നാല് അമ്പത്തെട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പം എത്ര നൂറ്റി പതിനാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടേണ്ടത് നാല് കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് കൂട്ടണം അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പ്ലസ് ടു എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടി അൻപത്തെട്ട് അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാറും ആ നൂറ്റി പതിനാറും അഞ്ചും എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അഖിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്ന ശേഷം അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരം കിഴക്കോട്ട് നടന്നു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ അഞ്ചുണ്ട് പതിമൂന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് എട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് നോക്കണം അഖിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എട്ട് മീറ്റർ എട്ട് അതായത് ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് സപ്പോസ് ഇതാണ് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നു അവിടെ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നു അവിടെ നിന്നും ഇരുപത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നു ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ള എളുപ്പമായ ഏറ്റവും ഷോർട്ടാണ് ദൂരം ഏതാണ് അത് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു പൂർണ്ണ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന എട്ടല്ലേ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇതെന്താണ് പാദം ഇത് ലംബം ഇത് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈസിക്കൾ ടു കാരണം സ്ക്വയർ അത് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈസിക്കൾ ടു കർണം സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും പാദം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ലംബം എത്രയാണ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അധികം ഇരുപത്തഞ്ച് ഈസിക്കൾ ടു കർണം സ്ക്വയർ അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർണം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ കർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കർണം സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും കർണം എടുത്തപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണ് പതിമൂന്ന് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പതിമൂന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒറ്റയാൻ ഏത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് പതിനേഴുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴുണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഒറ്റയാണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഓരോ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുക എന്താണ് രണ്ടിനെ നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന രണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അതേ സംഖ്യയായ രണ്ടും പിന്നെ ഒന്നും അഞ്ചിനെ നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ ഒന്നും അഞ്ചും പതിനേഴും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ
അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആറ് തൊണ്ണൂറിൽ എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആറ് തൊണ്ണൂറിൽ ആറ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നോക്കുക അതായത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് പത്തിൽ നിന്നും തീരുന്ന എവിടെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ പക്ഷേ പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള പൂർണ്ണ വർഗത്തിനുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യ തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പതിനാറിൽ നിന്നും അതായത് പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാല് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പതിനാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണ് അതായത് ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയ എൺപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് അല്ലേ എൺപത്തൊന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു അതായത് നാലിനും ഒമ്പതിനും നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് ഒൻപത് അതായത് ആറ് സംഖ്യകൾ എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് ആറ് സംഖ്യകൾ അപ്പൊ എന്താണ് തൊണ്ണൂറിനകത്തുള്ള ആറ് സംഖ്യകൾ അതായത് തൊണ്ണൂറിൽ ആറാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് തൊണ്ണൂറിൽ ആറ് അതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് വി ഒ പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാ പേർക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ശരിയായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഈ ആൻസർ എല്ലാവരും പഠിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുക വരും സമയങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അറിവ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടൺ നമുക്ക് മറക്കണ്ട കാര്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓരോ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും കാല എക്സാമിന് അതായത് വരാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഫയർമാൻ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ എൽ ഡി ആയാലും അതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ വിജയം എല്ലാവർക്കും അടുത്ത നമ്മുടെ അറിവ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് വരുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം